чесно сказати, страшновато. Тому що ми об'єднали три сільські ради. У трьох сільських радах різні бюджети і різна кількість населених пунктів. У зв'язку з тим, що збирати історичні показники і стару історію підняти, це була одна теж шахівська сільська рада. Потім їх роз'єднили і зробили три сільські ради. І ми на сьогодні вертаємось на старі свої, як кажуть, батьківські каміння. Я з 92-го року головою працюю тут, і тому так і залишився. Довірили, ну, зараз і робимо. Школа отремонтирована, в цьому році вона запущена в експлуатацію. Повністю капітальний ремонт всіх приміщень зроблений. Обладнана всіми, всією технікою, яка, яка тільки... Ну, яка на сьогоднішній день можлива. Це їдальня. Вода повністю фільтрована, і де стоїть обратний осмос, дітки отримують очищену воду вже повністю. Все обладнання, все нове залежно. Обладнання як для їдальні, так і для пусти для приготування страв. Зробили за один рік. На протязі року це повністю був проведений капітальний ремонт і допорну школу. Це була програма обласна по опорним школам, як оптимізація освіти. І ми одні з перших чотири громади, які потрапили під опорні школи. Тому що підвозиться сюди із 14 населених пунктів. Ми придбали свої по програмі два шкільних автобуса. І зараз підвозимо як до школи, так і в дитячий садок. Дошкільна і шкільна. Сюди вони підвозять. Оце це те, що ми в цьому році площадку збудували, здали. То в нас вже ми виграли грант і поставили площадку з штучним покриттям для мініфутбола. Це по-дальшому планується, ми її спеціально обгородили. Як кажуть, якщо все буде гаразд, ми все-таки хочемо провести ще одну велике футбольне поле із штучним покриттям. Це в нас зараз ДСНС. Пожарна служба повністю із обладнанням. Це модульна конструкція, яка була зібрана. На сьогоднішній день ми маємо тут 17 робочих місць, круглосуточне чергування. Все, як повинно бути у воєнізованих підрозділах, але це є комунальною власністю громади. І тому заробітна плата, утримання, воно все на, за рахунок місцевого бюджету. Крім цього, у нас стоїть гібридна електростанція, що ми пішли на експеримент Попробувати, що воно таке по енергозбереженню. Ну, на сьогоднішній день повинен вам сказати, що вона оправдовує себе. І якщо вірити нашим проєктантам, що робили, то вартість цього проєкту повинна нам на протязі трьох років повернутися назад. І ми через три роки вже підемо на свою безкоштовну електроенергію. На сьогодні вона видає у нас 9 кВт. Управляється дистанційно із міста Покровська. Підключено дві вулиці, крім цього підключена адмінбудівля. І ДСНС теж підключено під цю підстанцію. І тому по погодних умовах або природним катаклізмам, де коли виключаються енергоносителі, у нас є можливість перейти на автономну свою електростанцію і брати відтіля. Територія так точно, як у школі, ми зробили із запасом. Якщо воно оправдає свої, як кажуть, функціональні можливості, ми додамо, щоб вийти повністю населений пункт на автономне вуличне освітлення. Раніше тут була земська больниця. Це була амбулаторія. І ззаді, от оце, то, що ми плануємо зараз під ремонт його, це амбулаторія ця була. 
А из всего здания сделали термомодернизацию и перепрофилировали его на ЦНАП. Центр был создан за кошти государственного бюджета, субвенция ОТГ на развитие инфраструктуры. Сейчас в Центре надания административных послуг затверджено 86 послуг, фактически надается 50. Это наши администраторы, мы сейчас находимся в административной зале, приезжают в мобильный офис, также надают послуги пенсионный фонд, приезжает центр занятости и социальный фонд. Это будинок культуры, шахівський будинок культуры. Десь три года назад он сгорел полностью, там стены одни стояли. И мы приняли решение его восстановить. На сегодняшний день там уже сделан ремонт. Есть библиотека, есть тренажерный зал. Закупили музыкальное оборудование. Будем пробовать его запускать. Я думаю, сейчас еще не каждый может понять, что так будет лучше. Это мы сейчас можем уже, я могу с уверенностью сказать, что да, мы попробовали уже два года, и воно мы видим, что есть плюс. Такого мы не сделали, будучи в втором складе. А сейчас потихоньку мы не даем селу, как говорят, отмирать. В 2014-м это мы сами первые попали в Одета. У нас и блокпост там стоял. И сюда летали зажигательные. Везде было. Ну, а тогда как-то их отсунули, как-то спокойно стало. Хотя некоторые мнения, а зачем? Потому что завтра раз разъебят он. Ну, говорю, надеяться на може, а вот. Да, надеяться на лучше. И не останавливаться и делать. Ну, никуда не денется, она останется тут. 